Дирижерская профессия представляет из себя сложнейший комплекс, сложнейший комплекс сочетания абсолютно разных профессий, которые вот именно объединены в этом. Так, например, педагог. Ну, вы знаете, что маэстро переводится с, с итальянского как учитель. педагог, учитель, как э, композитор, как дирижер. Психология должна быть освоена э, дирижером как ни для кого. Настолько этот предмет важный, потому что, например, э, с, буквально с первых аккордов если вы не в состоянии определить потенциальные возможности этого оркестра, то вам придется трудиться гораздо дольше, потому что вы будете блуждать, вы будете искать способы найти контакт с оркестром. Если же контакт не будет найден, то ну, в лучшем случае это непонимание. А в принципе это фиаско. Тем более оркестранты всегда говорят, что когда дирижер идет к пульту, то мы уже по его шагам знаем, либо он нас, либо мы его. Вот. Это равно как и дирижер. Буквально вот два-три аккорда, и уже будет ему понятно. Это я имею в виду тонкому психологу. Умение общаться с оркестрантами. Например, в... В России, да, в зависимости от высоты классности оркестра, от профессионализма, требовательность может быть изменена в качестве интонации обращения. Ни в коем случае нельзя с высококлассными оркестрами обращаться высокомерно. А очень часто из-за, может быть, даже не из-за нежелания как бы, быть на равных, а вот из-за нервной распущенности. Это у человека, который выходит за пульт и вынужден делать очень, выполнять очень серьезные для себя задачи, его нервное состояние заставляет делать непозволительные вещи, которые он никогда себе не, не позволит сделать в, в спокойном состоянии психологическом. Я подчеркиваю, что контакт с оркестром для дирижера, который мыслит об оркестре как об инструменте ничего хорошего не сулит. Всегда вспоминаю замечательные слова Геннадия Николаевича Рождественского, которого я очень люблю и которому очень обязан. То, что оркестр это не инструмент, это не набор клавиш, а это общество, сообщество творческих абсолютно зрелых личностей, которые э, могут не только ответить на ваше предложение, а ваше предложение – это система символов, не только мануальных, которые распознает оркестр, но и предложить свое видение, что необычайно важно. Я по этому поводу хорошо помню фразу Игоря Федоровича Стравинского, который э, в 62-м году приехал в Москву впервые за долгий период э, своего отсутствия, его попросили, чтобы он на, э, на своих концертах продирижировал весну священную, э, жар птицу. И вот э, весну священную для него очень долго Евгений Федорович Светланов готовил с госоркестром, репетировал. И когда он вышел за пульт, продирижировал, то оркестр, конечно, сыграл блестяще, на что Игорь Федорович сказал, ну что ж, читается и станет неплохо, теперь давайте работать. Это я как раз и говорю о том, что значит, когда оркестр предлагает. И тут опять очень важно дипломатизм, то есть умение правильно выстроить взаимоотношения с оркестром. Это еще одно из важнейших качеств.
Знаете, сейчас очень много таких дирижеров, которые ошибся, и тут же, Габой, что вы там играете? Ну, всем ясно, понимаете, король-то голый, а он чем-то пытается прикрыться, причем очень неумел. Однако, запомните, никогда нельзя унижать. Это вот такое самое, может быть, самое подходящее слово. А нужно подхвалить и поправить. Причем поправить так, чтобы он не просто согласился, а чтобы у, э, оркестрант э, почувствовал, что он может это сделать. И э, он это сделает без всякого труда. Запомните, это самое главное, не топить, а похвалить и поправить. Поправить после похвалы. Вот. Вы, конечно, помните, что у Сергея Васильевича Рахманина есть одна замечательная фраза, что артисту нужно только три вещи. Похвала, похвала. И еще раз похвала. Вот. Вот. Теперь, что касается слуха. Многие э, молодые люди, которые э, мечтают, или даже иногда бывает так, уверены, что они достойны э, заниматься этой профессией, они не имеют, может быть, одного из самых главных качеств. Это слух. Слух должен быть утонченный. Абсолютный, насколько это возможно. Любой из оркестрантов, почувствовав, что он не замечен, он вне зоны внимания слуховой, все, он будет вам творить такие чудеса. У меня только однажды мой первый концерт с заслуженным коллективом Республики, оркестром Моровинского, я тогда играл сюиту из балета Болт Шестаковича. И вот в одном месте контрафагот смотрит на меня так хитренько и бац Рабикар сыграл вместо Рабимори ну я недолго думаю тут же на него Рабимори все меня больше никогда не испытывал такого рода э, взаимоотношения конечно они э, они необычайно важны для того, чтобы люди никогда не замечали продолжительность репетиции если только э, она кажется короткой, вы успешны. То же самое, как, скажем, в вашем представлении, если вы, вам кажется, что то произведение, которое вы выучили и подготовили для работы с оркестром, оно кажется вам коротким, это хорошо. Вот. При том, что как работать над партитурой, ну это может быть отдельный разговор, но могу сказать, что начинать нужно подход к партитуре с высоты птичьего полета. И так бесчисленное количество раз до микроскопного изучения. И потом опять отдаляться. Это все вот составляющие характер дирижера. Во-первых, он должен быть справедливым. Во-вторых, милосердным. Но в в абсолютно правильном понятии жалеть нельзя равно как нельзя прощать предательство никогда оркестранты любят когда их подхвалим кроме похвалить это значит заработать себе дешевые дивиденды это плохо надо обязательно делать это конструктивно то есть в, в интересах исполняемого произведения всего на все вот. и людей надо любить Обязательно. Нельзя ставить себя выше других. Чем это положено? Я, мне кажется, рассказал в отношении человеческих качеств очень много. А вот теперь профессиональные. Что такое двигательная система дирижерского аппарата? Значит, это не только руки. Это э, ноги, это, э, это тело, туловище, это голова, это э, ракурс разворота, это очень широкое э, э, зрение, которое надо развивать обязательно. Панорамное. Mm -hmm. вот. И э, это необходимо для того, чтобы вы, глядя на флейты, могли спокойно сказать, что делают контрабасы. Это нужно только вам, понимаете? Теперь... Отношение рук. 
Руки – это в, в, в дирижерском искусстве это последняя инстанция. Самая яркая, самая выразительная, но это последняя. Потому что все заранее формируется в вас. И э, э, желание показать, и умение точно совпасть, допустим, с ногой балетного солиста. Кстати, балет самый трудный в, в, в дирижерском искусстве аккомпанемент. Безумно трудный. А теперь, что касается мануальной техники. Рука дирижера – это как, э, наверное, скорее всего, это как рыбий хвост. Даже не крыло птицы. А именно рыбий хвост, когда э, оно очень э, пластично, очень обаятельно, но постоянно в движении, за исключением фермата. Ну, ферматы у рыб вы тоже можете видеть, я имею в виду с огромными плавниками, понимаете? Другое дело, что вот это делать не надо, потому что малейшее отклонение от э, правильной траектории движения кисти или пальцев э, – Локоть создает максимум возможностей для того, чтобы часть оркестра играла по кисти, а часть по локтю. Всего на все. И теперь самое основное. Цеховой секрет. Внутри долевая пульсация. Это у нас будет э, сейчас игра в лошадке. Вот они. Три трехдольный размер который вы должны продирижировать на раз. Э, палочку отставьте. Ага. Вот. Теперь смотрите. Нет. Вот это мое никому не дам. Понимаете, вот сразу как выражение рук. Вот, 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 да, 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 да. Смотрите, вот отсюда вот исходит определенная энергия. Понимаете? И вы этой энергией управляете. Вы чувствуете мои руки, да? Ну вот, теперь я попробую почувствовать. Да, тепло, молодец, хорошо. Вот, теперь смотрите, я вам покажу, а вы потом повторите. Сначала. И вот играем вдвоем. Вдвоем. Один пианист играет правую руку, маэстро левую. Или наоборот. Пожалуйста. сзади. Обратите на это внимание. Нет. Еще раз. Спасибо. Вот теперь объясняю. Смотрите. Корнелиус. Да. Значит, опустите пока эту руку. Отдайте руку полностью. Плечо отдайте. Плечо. Вот так. Посмотрите. Не играем. Раз, два, три. Раз. Три раз, понятно, да? Третью долю накрываем. Давайте я вам сейчас покажу, а потом вы сами. Сначала. Раз. Три раз. Три. Запомнил вы, да? да? Так, хорошо. Не надувать. Губы не надувать. Не надо. Дирижер должен быть э, э, даже внешне чисто само совершенство. Ладно? Давайте, пошли. Нет, не, не толкать. Локти почти нет. Смотрите, видите, вот, вот, вот что работает. Представьте себе, что вы э, пользуетесь столовым прибором. Хотя бы вилка или нож. И вот, смотрите, вот вы берете и вот таким вот образом. Кушаете. Понятно, да? Ничего лишнего. Пошли. Давай. Три раз, два. Три раз. Нет, нет. Третью долю накрывать, а не вторую. Р не играем. Раз, два, три. Раз, два, три раз. Незаметно. Ну-ка, давай. Пошли. Нет, не толкать. Нет, не вместе. Ушами объединить. Ансамбль. Ну-ка. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Не отпрыгивать. Вот так нельзя. Нельзя отпрыгивать. Вы знаете, что такое рессора у автомобиля? Или амортизатор? Что это такое? Ну, 
Амортизатор. Да, а что он амортизирует? Смягчение, да. Смягчает. Так вот, у вас амортизатор должен работать на, а на отскок. На отскок ничего нет. Раз, два, три раз. С устремленностью к первой доли. Да, 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 да. Пошли, пошли. А как вы думали? Пошли? Пошли? Раз, два, три раз. Три раз. Три раз. Не толкать. Стоп. Зажал, зажал, зажал. А теперь все смотрим внимательно. Так, давай за мной повторяй. Давай. Извини, что на ты. Так, зажал, все, все зажал, все зажал. Раз. Свободные кисти. Теперь локти. Оп. Ага. Расслабить. А теперь э, плечи. Хоп. Есть? Ощущение здесь тянет хорошо. Вот. Вот. Постоянно делайте это упражнение. Ну и пошли. С свободной рукой. Нет, нет, нет. пальцы без... без... Совершенно бесхарактерные какие. Ну-ка. Так, вот челюсть нижнюю выдвинул. Да, это все, все хорошо. А здесь-то тоже. Здесь же тоже должна быть определенная императивность. Пошли. И раз, два, три, раз. Три, раз. Не ныряй. Стоп. Хорошо. Так, теперь смотри внимательно. Давай, смотри. Раз. Коснуться, понимаешь? А ты как от горячего отскакиваешь. Ясно, да? Запомнил? Ну-ка, не отскакивай от горячего. Вот как кошечку гладишь. Ну-ка, только в вертикальном. Лучше. Два, три. Нет, вторую долю нельзя накрывать. Надо третью долю. Смотри внимательно. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот он, треугольник. Смотри. Раз, два, три. Значит, будет раз, два, три. Раз, два. Три раз. Вот раз, вот два, вот три. А теперь в вертикальном положении. Раз, два, три раз. Ясно? Так, 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 так. Молодец. Ну, давай. Пошли. Раз, два, три раз. Два, три раз. Молодец. Иди осмысливай. Так. Давай. Ну, ну, попробуй сдвин. Темп, давай. ошибка, смотрите. Э, Оскар предложил другой темп, а концертмейстеры взяли медленнее. У вас два пути. Либо пойти за ними, либо заставить играть по себе. Совершенно верно. Ну, джентльмен, you can select. Ну? Почему? Да, да. Бразды правления да, бросил. Да. Так вот, вот смотри. Взял темп, да? Дальше иди, а я буду тебя тихонечко направлять, чтобы это было незаметно. Понимаешь, да, вот так. Вот, иди, 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 говорю. Иди, да, вот, 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 вот. Понимаешь, да? Ощущение какого? Незаметное управление. А вот сейчас ты упустил бразды. Ясно, да? Ну-ка давайте еще раз. Музыка. Все. Хорошо. Так, можно еще разочек со мной? Я не показал. Так, ну-ка. Корнелиус, обрати внимание, да? Пошли. Нет. Нет. Станислав Владимирович абсолютно правильно среагировал. Спугнул. Ну, да, Спугнул. Да, да, да. Ну-ка. Угу. Нет, у тебя один лишний жест. Вот этот угу. вот получается. Нельзя его делать. Оп. Хорошо. Отлично. А теперь для того, чтобы сделать ускорение, мы сделаем что? Провокацию. Смотри. Угу. Я вторую долю накрываю, 
Не третью, а вторую. Пробуем. Давай. Нет, нет. Вот. Э, а, я понял, да. Как, как, Раз, как, два, как, три. Как, как бы синкопирую чуть-чуть. Ну, не, не, не синкопируя, не нет, да. нет, нет, не синкопируя. Я, я, я понял, я сейчас попробую, да, я ну, понял. Ну, давайте, да. давайте, давайте, ага. Теперь смотри, э, Оскар, дело в том, что, слушайте внимательно, когда мы накрываем вторую долю, дальше мы дожидаемся, пока доиграют э, э, пианисты э, вторую третью, и к первой устремляемся. Угу. Ну-ка, первую точно вовремя. Пошли. ученика чародея, который не знает, как остановить. А вот сейчас попробуй, пожалуйста, сделать планомерное, легкое челлеранда. Не надо сильное. Давай. Молодец. Стоп. Во, 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 во. Ну я же сказал планомерное. Как по-итальянски будет? Чуть-чуть. Ну, пока а пока ну, пока пок, да, да. Надеюсь, да. Не спеша. Джак или снимай. <смех> Большая просьба, сыграйте, пожалуйста, точно по руке. Лошади у тебя какие-то? Кривоногие. Ну, наверное, еще. Подожди, подожди. Самое главное. Ты должен зарядить совершенно перманентный процесс. ла та 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 И все. Все. Больше ничего не нужно. Вот смотри, как, как можно сделать. как бы сказать э, удобно играть или нет по, по руке с вами это удобно ну вот 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 добивайся этого чтобы с тобой было удобно нет ты начинаешь исправлять то что не нужно вот смотри Ты делаешь, ты делаешь, ты делаешь ритинул, 
кто следи внимательно, пожалуйста. Давай еще раз. Смотри, нет, неправильно. У тебя отпрыгивает рука, отпрыгивает. Отпусти руку. Отпусти плечо. Вот, вот с такой длиной маятника. Ну-ка, покажите. Ну вот смотрите. А. Если... Нет, нет. У вас тогда маятник будет вот такой вот величины. Вот. А мне нужно, чтобы он такой был. Ну-ка, давайте. 
Нет! Нет, нет, вот, вот. А. Да, конечно. Нет, все равно, все равно. Нет. Корнелиус нужно старательно выполнять то, что я говорю. Смотрите, вот он. По логии абсолютно. Знаете почему? Я вам говорю это. Потому что вот это сейчас должно походить на маятниковое движение. Раз и два. И раз. И внутри долевая пульсация будет, смотрите, вот точка касания это раз. А и это смена направления движения. Раз и два. И раз и два. Так, дома... Дома надо будет точно посидеть и посмотреть. Это может быть какой-то предмет, но на нитке. И вот следить внимательно, как замедляется, как меняется направление движения. Качели. Могут быть качели, совершенно верно, да. То есть это маятник часов. Потом мы с вами будем еще проходить маятник метронома. Ясно, да? Это все дирижерские движения. Давай. Из-за так-то как будет? Нет. А я зачем про маятник все время раз? Нет. Маят... У тебя так раз маятник ходит? Нет. Вот, вот, вот. Кстати, обратите внимание, чем больше горизонтали, тем больше легато. Чем больше вертикали, тем больше стака. Вот и все. Это тоже это предельно примитивно, но очень-очень понятно. Давай. А почему, почему замедлил? Почему замедлил? Почему замедлил? Еще раз, вот, вот восьмушечка. Смотри, у нас. Вот эта восьмушка и восьмушка. Вот это, смотри. Та, та, та. Видите, у каждой одна восьмушка здесь, другая восьмушка здесь, при смене направления. То есть, так не делать, это, это очень важно. Если вторая вась и четвертая восьмые будут точно в руке, никаких проблем. Тогда вы управляете оркестром. Понятно? Это вот и есть тот самый очень... Очень важный цеховой секрет. Я имею в виду дирижеров-профессионалов. Ну? То есть центр э, начала качания, вот он, а это конец. И вот, смотрите, вот. Вот. Только... Нет, это слишком, это слишком, нет. 
Почему я говорю, дома сделать надо, привязать все, что угодно, любой предмет. Понятно, да? Нет. Слишком задирается. Нет. Более пологое должно быть. Вот так. Ясно, да? Так, пробуем. Чуть-чуть живее. Чуть-чуть.
Ну, конечно. Ну, так, так сделай более красивое движение душевное. Вот так. Хорошо, спасибо. Садись. Хорошо, стоп. Вот так рука теряет свою пластичность, старайся, чтобы все время было вот брасом плаваешь. Ну покажи. Хорошо. Покажи, покажи. Молодец. Так. Э, ну, вот теперь за запомни. Вот так брасом плавать нельзя. И дирижировать так не надо. Так. Не надо, нехорошо. Вот. Разгребай. Обязательно. Смотри. Смотри, видишь? Вот так. Как только сюда рука пошла, это уже определенное образное состояние. Это определенный символ. Этим пользоваться все время нельзя. Ясно? Это образный жест, который применяется, но не так часто, как э, позволяешь себе это делать ты. Понял? Давай. что это совершенно другая краска пролить. Вот она так, она если это... да. А у тебя это получается однообразно. Это во-первых. Во-вторых, смотри, первый показ был ти та там вот он правильный был. А второй показ был неправильный. Почему? Я это плюсы на. Понятно. Ну ладно. Так, э, 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 у кого еще вопросы, друзья мои? Вот я вам сейчас показал. Трехдольный размер на э, раз. Что необычайно важно. При э, дирижировании на раз э, в, трехдольного размера есть два варианта. Первый это констатация. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Не отпрыгивать. Отпрыгивать нельзя. Ни в коем случае не отпрыгивайте. И помните о том, что э, раз, два, три, раз. И вот когда раз идет рука наверх, то помните об амортизаторе, который гасит у машины э, отскок. Это очень важно. И второй вариант, э, кроме констатации, ачелеранда. Раз, два, три, раз. Два, ну то есть чуть-чуть, совсем немного. Помните о том, что дирижер – это блестящее, как бы сказать, олицетворение факта провокации. Вот и все. Если вы помните об этом, то в таком случае вам очень много им удастся. Трехдольный размер на раз, затем маятниковые движения, вот оно, два, затем такое движение, но это уже э, отдельный разговор. Раз, два, три, четыре. Или, смотрите, раз, два, три, четыре. Два вида маятникового движения, то есть такое и вот такое. Если вы почувствуете, что у вас неровно исполняется э, э, какой-то вот определенный отрывок, проверьте себя на естественном движении маятника. Проверьте, насколько... Там через каждые 15, да? Ну, как каждый раз, когда вы говорите о маятнике. А, да. Ну вот, и имейте в виду, что если вы... 
правильно возьмете от природы э, вот это вот маятниковое движение и маятниковое движение метронома, то тогда вам не составит никакого труда точно управлять оркестром, что необычайно важно. Вот, друзья мои, это самый главный э, цеховой секрет, которым многие не владеют. И э, если... Если не прислушаются, то у них будут проблемы, и, как правило, эти проблемы увеличиваются в геометрической прогрессии. Все больше и больше. У меня все. Вопросы есть? Владимир Александрович, вот, ну, хотел бы по поводу вот этого добавить. Угу. Не то, что добавить, а просто э, сказать, угу. что когда вот сейчас вы дирижировали, это чувствовалось, что как только вы начинаете добавлять вдруг вот это движение... Да, мирок. Вот... Может быть, вы поэтому тоже скажете, что, наверное, это все-таки тоже... Да, это обязательно. Дело в том, что когда происходит вот этот вот нырок, смотрите, Или раз... Толкание, да. а? Или толкание. Да, да, да. То э, сразу же вот на время этого вот кивка любой из артистов оркестра выберет себе mm -hmm. нужную точку и вступит, и будет по-своему прав и скажет, что играю по руке. Да. Ну, вопросы есть? Нет? Спасибо. 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 Спасибо.